deve voltar a julgamento hoje no Supremo um recurso extraordinário apresentado pelo governo do Estado de São Paulo. Ele pede que seja considerada constitucional a cobrança de ICMS sobre mercadorias importadas por meio de leasing. O caso teve a repercussão geral reconhecida. O caso volta para julgamento com voto vista do ministro Teori Zavascki. O Estado paulista contesta a decisão do Tribunal de Justiça que afastou a incidência do imposto sobre transações comerciais realizadas pela metalúrgica FPS do Brasil, localizada em Santos. Com essa decisão, a Fazenda do Estado ficou impossibilitada de cobrar o ICMS da empresa. O Estado quer o recolhimento do imposto na entrada de mercadorias ou serviços importados quando o negócio for feito por arrendamento mercantil internacional. Já a Metalúrgica afirma que a tributação é indevida quando o bem não fizer parte do patrimônio da importadora. O julgamento foi suspenso em novembro do ano passado com o pedido de vista do ministro Teori Zavascki. Mas o relator, ministro Gilmar Mendes, já votou pela incidência do imposto nesses casos. O ministro Luiz Fux abriu divergência e foi seguido pela ministra Carmen Lúcia, negando a tributação do ICMS nas transações por financiamento internacional ou leasing. Agora o plenário deve decidir se a cobrança é constitucional ou não. E aqui no estúdio está a consultora jurídica da TV Justiça, Gisele Reis, que vai explicar para a gente os processos da pauta de hoje no plenário do STF. Gisele, boa tarde para você. Boa tarde, Rafaela. Boa tarde a todos. Sobre esse caso que acompanhamos agora na reportagem da Carolina, como é que essa discussão começou? Tudo teve início com um mandado de segurança que foi impetrado por uma empresa, uma importadora, que queria ficar efetivamente livre da incidência do ICMS nesse tipo de operação. Então, na, primeira, na decisão da primeira instância, que foi proferida por um juiz singular, ele concedeu a segurança, impedido, portanto, a, a tributação na forma como o Estado pretendia. Houve o recurso, o Tribunal de Justiça acabou confirmando a decisão e aí o Estado, então, entrou com um recurso extraordinário que está agora aqui no Supremo para ser analisado com repercussão geral reconhecida. Agora, Gisele, como funcionam essas operações de leasing? O leasing, a legislação brasileira, denomina de arrendamento mercantil. Então, eu tenho duas figuras básicas no leasing. De um lado, eu tenho o arrendador, do outro, eu tenho o arrendatário. O contrato de leasing, ele se caracteriza exatamente pela seguinte característica. O arrendador, ele adquire um bem que é escolhido pelo arrendatário para uso fruto, para posse e uso fruto do arrendatário. Então, o proprietário do bem é o arrendador, mas quem utiliza o bem é o arrendatário. Então, não há que se falar em compra e venda. É uma compra e venda feita pelo arrendador, mas para uso do arrendatário, não é uma compra e venda do arrendatário. E, então, nessas características, dentro, é, pode haver uma opção de compra e venda do arrendatário em relação àquele bem utilizado por ele ao final do contrato, mas a característica é basicamente essa. Ok, outro recurso deve voltar a ser analisado pelo Plenário do Supremo.